안녕하세요 갑부광이에요 오늘은 옴니쿠어산으로 아이들 구충하러 아이템을 사러 왔어요 다이소에는 참 많은 물건들이 있는데요 단테리움 채널에서 소개한 전동 거품기를 사러 왔어요 헤드가 1단짜리가 있고 2단짜리가 있는데 2단짜리는 헤드가 분리되니 2단짜리로 사세요 전동 거품기를 돌릴 때 주변에 튀지 않게 하기 위해 소스병을 하나 샀어요 오늘의 주인공 옴니쿠어 산입니다 아이들 체중에 맞춰 사료와 섞어주면 돼요 아이들 무게 1kg에 2.5g 정도로 맞추라고 하는데 어항에서 먹다 보면은 흘리는 게반 물에 풀어지는 게 반이라서 1kg에 5g 기준으로 잡고 만들고 있어요 아이들이 가장 좋아하는 아로와나 사료를 섞어 줄 거예요 이렇게 다 섞고 나면 약밥이 완성되는 거죠 물은 최대한 조금씩 넣는 것을 추천드려요 안 그러면 너무 질퍽질퍽 해져서 뭉치기가 조금 어려워져요 손에도 잘 달라붙고요 지금 화면에 보이는 것보다 조금 더 되게 만들면 돼요 예전에 구피치어들 사료 갈아 주려고 싸다군이라는 사이트에서 사료 분쇄기를 구매한 걸 활용해 봤어요 사료가 참 곱게 갈아졌죠? 옴니쿠어산을 타고 물 조금 더 타서 잘 뭉쳐주면 약밥 만들기가 쉬워요 왕언니에게 처음으로 주었는데 냄새만 맡고 안 먹더군요 막내는 정말 잘 먹어요 한 마리가 먹기 시작하면 다른 아이들도 경쟁심이 생겨서 잘 먹어요 하양이네요 하양이는 2층 수조에 지금 혼자 있어서 눈치 보고 냄새 맡고 결국 안 먹네요 왕언니도 피딩탱크에서 꺼내 본수저로 옮겨 주었어요 그래도 여전히 약밥을 안 먹는데 손가락에서 약밥이 떨어지는 순간 와 아이들이 미친듯이 달려드네요 깜짝 놀랐어요 왕언니가 먹는 걸 보고 하양이는 <웃음> 뺏어서 도망다닙니다 참 알다가도 모르겠어요 옴니쿠어산이 들어있는 약밥이라서 아이들이 먹을 때마다 입에서 흰 연기 같은 게 피어오르는 게참 웃긴 것 같아요 재밌기도 하고요 하양이의 약밥 먹방을 잠시 보시죠 참잘 먹지 않나요? 아이들 약밥 주실 때 이렇게 주면 좋을 것 같아요 자 이제 옴니쿠어를 본수조에 풀어주기 위해서 작업을 할 겁니다 단테리움 채널에서 소개한 
전원 거품기에 배터리를 껴주고 주변에 튀지 않게 소스통을 준비합니다. 옴니쿠어산을 소스통에 담아주고 물을 가득 채워줍니다. 소스통 뚜껑에 전동 거품기에서 분리한 헤드를 안쪽으로 해서 넣어주고 전동 거품기를 다시 연결해 줍니다. 그리고 나서 소스통을 닫아주면 은 완성! 이제 버튼을 눌러 잘 섞어주기만 하면 됩니다. 제 수조가 한 곳당 480리터쯤 돼서 확실히 양이 많으니 전동 거품기도 오래 돌렸어요. 참잘 섞인 것 같아요. 거품이 조금 발생하긴 하는데 괜찮습니다. 수조에 바로 부어줘도 뭉치는 거 없이 이쁘게 풀어지네요. 이게 가루를 직접 넣으면 은 가루가 수면 위에 둥둥 떠 있고 물 먹은 가루들은 또 바닥에 지저분하게 있는데 보시면 아시겠지만 지금 수조에 옴니코어산이 떠 있는 거는 하나도 없습니다. 이 방법 정말 추천드려요. 다음은 2층에 옴니쿠어산을 넣어 볼 겁니다. 역시나 똑같이 전동 거품기로 풀어서 투여할 거예요. 아까 수조에서 하양이와 왕언니가 옴니쿠어 약밥을 먹어서 수조가 이미 조금 뿌였네요. 그래도 옴니쿠어산이 어떻게 퍼지는지 잘 보이죠? 본수조에 풀면은 물 안에서 흐름이 어떤 방향으로 어떻게 진행되고 있는지를 알 수가 있어요. 와 정말 뿌옇죠? 48시간 후에 50% 환수 그 후로는 30%, 30%, 뭐 20% 맑아질 때까지 해주면 됩니다. 자, 오늘은 여기까지 할게요. 시청해 주셔서 감사합니다.